Hello， 大家好，我是龟爷。那最近大家就一直推荐我用这个西班牙的 AV 随性器啊。那据说呢是号称就是无毒无味啊。那我也想来试看看。那在试之前呢，我罗列了几个问题，来看是不是随性器能够达到有性器的效果。那第一个呢，当然就是金色了，好、哦，那是金色。那过去呢，有看我影片的，你可以看我以前的影片，我拿了一票的那个金色器来做比较。那到底有性器跟随性器的差的金色呢，会不会有什么差别？那第二个呢，就是上周一样有看我影片的，就知道说，我去弄了一个那个新安咒，然后我在上面用这个油性的金色，然后透明的喷出那个金属的效果。那同样呢，我这次也有准备这个水性漆的金色，还有透明的，不知道它喷出来的效果是不是能够跟油性漆来做比较。那再来第三点呢，就是说，如果我们要完全取代这个油性漆，那我们要最终还是要考虑到这个亮光漆，还有消光漆。那我们来喷一下它的效果到底是怎么样？那在水性漆的部分，我们可能还要再考虑一点，就是说我们把在喷完这个水性漆的部分，在上面能不能这个再喷上其他就是油性漆的亮光器哦？因为这个我还有点酷处，我也想试看看是不是能够把这个亮光器喷在上面，那会不会溶解底下的部分这样子？那另外呢，就是是不是能够使用填空墨线液？因为我觉得这个还蛮好用的，所以我希望我继续使用这个填空墨线液。那在墨线液涂上去之后，会用擦二里来做擦拭。那是不是会把底下的这个水晶漆去除掉呢？这个我们要来试看看。那另外就是水贴的部分，我一样会准备一个水贴，然后来贴到这个水晶漆的套件上面。那不知道我在操作水水晶那个水贴的部分，是不是会影响到底下？然后被我擦涂掉，这个要来做一下测试。那最后呢，就是我们要试一下，我们因为我们是透过喷笔，好、哦，所有的动作都是透过喷笔。那我们来看一下，就是这个溶剂的比例要多少？那要用这个洗笔液，还有猪油液，大概它的比例要做在什么范围内？那我们就来开始吧 ，Go。好的，那我们前期喷完了，那这个就是，哦，用盖亚一二二喷的效果，那确实也比较细致一点，哦，那亮亮度的话当然也比较好一点，那这是我们用水性漆喷的，那其实亮度稍弱一点点，不过也还不差，哦也还不差，只不过它的那个颗粒比较大一点，不知道是不是因为溶剂加的过少，或者说喷涂喷太厚，但是可能还要再微调一下，不过。它这样子的效果，觉得还尚可以接受，除非真的很追求很很亮的效果这样子。好，大概是这样。好了，那我们喷完金金属红的部分了。那左边这边呢，就是我们用油性漆喷的；那右边呢，这边就是用水性漆喷的。那可以很明显看出来，就是呃，左边这边呢，就是这个金属红的效果。那它确实红里带金的，带金色的感觉。那这个是我比较想要的效果，看起来的效果，呃，可能跟我预期的不太一样，它比较有一点，可能水晶漆的部分就是比较有点消光的感觉，就是完全没办法达到这种金金，哎、欸，红里带金色这样子。好，这个大概就是呃水晶漆的特性吧。那不知道其他网友有没有其他的意见跟想法？那我做出来比较大概是这样。亮光漆跟消光漆也喷完了。那在喷这个之前，其实我是用这个绿色哦，当地，因为我刚好最近有想要用到。那这边就是亮，左边的是亮光漆，右边的是消光漆。那看起来效果也还不差哦，也还不差。所以就是亮光跟消光有达到想要的效果哦，感觉还不错哦。这个可以直接取代，那这个没有问题。那我就再往下一个。
然后故意把它凸出来一点点。那再来就是填空墨线的部分，刚刚应该都有看到它操作的过程。那其实呢，这个呃，用填空墨线一加叉二零去做插图，其实如果你不要太用力的话，还是可以达到你要的效果。所以我个人觉得可以，好、哦，这个部分测试是可以的。那也觉得刚好适用，因为我这个墨线也还有，所以我会继续沿用这个部分。那底漆用水进去没问题。OK， 大概是这样。那再往下。好了，那再来就是喷那个亮光器的部分，那就是我们上这个水性漆的绿色哦。那左边这边是亮光器哦，水性亮光器这边是有性亮光器，那喷出来没什么差别了哦，大概就是一样都是有亮光的效果，那都还不差，都还不差哦。所以这两项都可以达到你想要，所以如果你还有这个近视的有亮光器，一样可以继续沿用，这没有问题哦。那也不会影响到它。底下的的漆的部分就是会被溶解，没有没有那样的感觉哦，所以这个是没有问题的。那我们就再往下好了，那我们把水贴贴上去。那其实，在操作水贴的过程中，我们就是会用这个棉花棒啊，把它清掉。那看起来其实不会有影响，好、哦，不会有影响。那下面这个套件它是没有喷过任何亮光器或消光器的，它是直接原本漆的颜色。好、哦，大概是这样。所以其实这个水性漆也水贴的部分也 OK。最后呢，就是我们来分享一下。用的比率，那我一般的漆如果是，假如我滴了六滴，那我就会滴三滴的这个溶剂，哦，有时候会四滴，这个会依照这个漆不同的感觉来做，哦，大概会是这样，大概就就漆了一半了。那另外呢，洗笔液到底要不要买呢？因为有很多人都会说，呃，水性漆要用水洗洗就可以了。那个人试的结果呢，就是觉得可以用水洗，但是洗洗最后还是要用这个洗笔液再清一下，因为它其实会有一点薄膜。那个薄膜的感觉在这个喷笔上面，所以最后呢，我个人会还是用一个洗笔液去洗。那在驻留液的部分呢，其实如果你溶剂比例抓得好的话，那可以先不用这个驻溶驻留剂。但是如果你要喷漆的时间是比较长的，那势必你一定要用这个，不然它很容易就会卡卡笔，就是就是堵在这个喷笔上。那最后还是这个还是要需要一点点。那我的习惯呢，就是会先把这个漆倒到这个这个棉里面，然后再加加溶剂，然后挥霍之后再倒到喷笔，这样比较不会，因为它比较不适合直接在这个喷笔里面去做这个调漆，哦，几乎是可能会让你的喷笔整个没办法喷了、啊，哦，我比较建议就是这样子。那以上呢就是我这一周的分享。那如果你想有想要试的，你也可以在下面就做留言，那记得帮我按赞留言，还有订阅哦。那就这样了，下次见，拜拜。